Hi everyone. Today we'll talk about linear regression model. Linear regression in R. Here we have some assumptions. Linearity. The relationship between variables is linear. Second is independence. Error terms are independent. Third is normality. Error terms are normally distributed. And the last one is homocycatricity, where error terms have constant variance. So, R may up jabbi kaam kare. First of all, you have to install a package, LM test, linear model test, and then you have to invoke the library. Aaj hum baat karenge three regression models ke baare mein. First regression model, where we have x1 value and x2 value, and x2 depend upon x1. X2 is dependent variable, X1 is an independent variable. अगर आप डेटा को ध्यान से देखें अगर हम हर X1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड प्लस वन करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू सो वी कैन सी दैट एक्स टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वन प्लस वन आप हर एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि लास्ट में भी देखिए अगर ट्वेंटी टू को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस वन कर रहा हूँ विल गेट फोर्टी फाइव सो इज अ परफेक्ट रिलेशन वी एर एक्स टू इक्व टू ट्वाइस ऑफ एक्स वन प्लस वन Similarly, in next model, just check if you multiply each value of x3 by minus one and plus two, you will get x4. Like six multiplied by minus one plus two is minus four. In the last, 21 multiplied by minus one plus two is minus 19. So we can say that x4 equals to minus one times of x3 plus two. But there is no relationship between x5 and x6. आइए अब इसे हम आठ से सॉल्व करते हैं रिलेशन मॉडल वन इन रिलेशन मॉडल वन वी हैव टू वेक्टर्स एक्स वन एंड एक्स टू इन एक्स वन वी हैव वैल्यू वन टू ट्वेंटी टू इन एक्स टू वी हैव वैल्यू थ्री फाइव सेवन टिल टू फोर्टी फाइव सो रन दिस सो वी हैव टू वेक्टर्स हेयर एक्स वन एक्स टू नाउ रेलेशन मॉडल वन वी आर असाइनिंग रिलेशन वन एज लीनियर मॉडल फंक्शन x2 dependent upon x1 so x2 till sin x1 when we run this we'll get regression model 1 there's a list of all 12 you can view that now we want a summary dekhi hame pehle hi malum hai ki jo x2 hai wo twice of x1 plus 1 hai to hum jab run karte hain iski summary check kariye aap x1 ka coefficient kitna aa raha hai 2 aa raha hai aur intercept 1 so x2 is equal to twice of x1 plus 1 again p value bahut small hai बिकॉज ये बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है सो so, यहाँ पे P की वैल्यू 2.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेंट पर माइनस सिक्सटीन वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू राइट तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस कॉट जीरो के आसपास आ रहा है आपका मल्टीपल आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर इज एक्जेक्टली वन तो वी कैन से दैट इज अ परफेक्ट फिट नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्लॉट्स जब आप प्लॉट ऑफ रेगुलेशन वन पे हिट करते हैं और रन करते हैं तो ये आपको एंटर करना है कंसोल के अंदर जब आप कंसोल में एंटर करेंगे और एंटर करेंगे फोर टाइम तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट एंटर करने के बाद पहला आपको एक प्लॉट मिल रहा है विच इज रेजुअल वर्सेस फिटेड जब सेकंड टाइम एंटर करते हैं तो आपको मिलेगा क्यू क्यू रेजुअल्स थर्ड टाइम एंटर करते हैं तो आपको स्केल लोकेशन प्लॉट मिलेगा एंड द फोर्थ टाइम एन यू एंटर यू विल गेट रेजुअल वर्सेज लिपरेज तो यू विल गेट फोर प्लॉट्स हेयर इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन मॉडल टू के बारे में इन रेगुलेशन मॉडल टू अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी जो एक्स फोर और एक्स थ्री के बीच में रिलेशन निकालना है एंड एक्स वी नो दैट एक्स फोर इज इक्वल्स टू माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स थ्री प्लस टू तो देखिए एक्स फोर की जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हमारे पास जो वैक्टर्स के अंदर वैल्यूज हैं वो है सिक्स टू ट्वेंटी वन एंड एक्स फोर के अंदर माइनस फोर टू माइनस नाइनटीन अब हम इनमें रेगुलेशन टू मॉडल स्टेब्लिश कर रहे हैं यूजिंग रेगुलेशन टू असाइन एस लीनियर मॉडल एक्स फोर टू एक्स थ्री सो एक्स फोर डिपेंड अपॉन एक्स थ्री सो एक्स फोर टिल साइन एक्स थ्री वेन वी रन दिस वी हैव सेकेंड रेगुलेशन वी हैव लिस्ट ऑफ ट्वेल्व अगेन एंड नाउ समरी वेन इज समरी ऑफ दिस सी द समरी समरी अगेन सी वॉज अ कॉफिशियंट ऑफ एक्स थ्री माइनस वन एंड इंटरसेप्ट इज टू एक्स फोर जो है इज इक्व टू माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स थ्री प्लस टू है You can see with the help of intercept and coefficient. Again, यहाँ पे p की value बहुत small है. Multiple r square and the r square is exactly one because यहाँ पे perfect relation की हम बात कर रहे हैं, right? And again, we want to see the plots. So when we hit plots, plot relation one, and then run this, you have to enter four times in console only. So again, I'm 
taking entering console, first plot, residual versus fitted, second enter, QQ residuals, third, scale and location, and the fourth one is residual versus leverage. Now, if you want to see all the plots, then with the help of these previous plots, you can go to the previous plots and the next plots. So, you can view all the plots. Now, we have to talk about the last model, where there is no relationship between XY and XX. Here, XY is in the top of XY. 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 11 to 15, जबकि x6 के अंदर कुछ values हैं 8, 11, minus 5, 22 and 0, जिसका मुझे कोई भी x5 से relation नहीं दिख रहा है, we just check with the help of regression model. In regression three, we use LM function, x6 depend upon x5 and run this, and we have again regression three, right, as a list of 12, and now we want summary of this, summary. So when we say click summary of this, summary of regression three, just see here, oh. He says coefficient of x5 is minus 0.5 and the intercept is 13.7, but what's the p value? Oh, p value is 0 0.9035. 0 0.9035 means it is more than 0 0.05. So they have no relationship. And again, see here, multiple R square is very less 0 0.0057. Adjusted R square is minus 0.3257. Ye koi bhi aapka regression form nahi kar raha. राइट right? अब इसका प्लॉट हम ड्रॉ करके देखते हैं तो रन दिस व्हेन वी रन दिस आप देखिए जैसे आपने प्लॉट रन किया तो यहां पे अगेन आप यू टू एंटर फोर टाइम एंटर इन कंसोल तो फर्स्ट एंटर जस्ट चेक दैट ओ दैट्स वर्सेस फिटेड लाइन इज नॉट लीनियर सेकंड एंटर सी हियर क्यूक्यू रेजिडुअल्स तो क्यूक्यू रेजिडुअल्स में भी देखिए यहां पे बहुत अलग जा रहा है थर्ड एंटर स्केल लोकेशन अगेन ए क्वाइट डिफरेंट वन एंड Fourth one is Dersual versus Leverage. So this is a very strange plot. You can download all plots first and compare it. And then you can check that what's the use of these plots. And in detail we'll discuss in the next video. Hope it is helpful. Thank you.